Potenza versione implacabile, terza vittoria consecutiva e vetta della classifica di Serie C Girone C conquistata, complice la sconfitta della Ternana Bari, i Lucani battono di misura il Teramo per una rete a zero grazie alla rete di Longo in zona Cesarini. Nel primo tempo il Teramo costruisce la prima occasione dopo tre minuti con un colpo di testa di poco al lato di Ilari, il Potenza reagisce all'ottavo con la solita punizione esplosiva di Borges, azione che sfuma sul fondo. Un minuto dopo, classico movimento a rientrare di Sgro, conclusione al lato di non molto. Al 36esimo, Vuletic da buona posizione tira in porta, Tomei respinge in angolo. Si va al riposo sullo 0-0, nella ripresa il Potenza sfiora la traversa con la solita punizione mancina di Borges. Il Teramo si chiude cercando di portare a casa un punto preziosissimo, ma nel finale i Lucani mettono la freccia. 92esimo, cross in aria che trova Longo tutto solo, volè e rete del vantaggio proprio allo scadere e Esplode l'Alfredo Viviani, un gol pesantissimo, triplice fischio e tre punti per il Potenza che ora si gode alla vetta della classifica di Serie C. Da una Lucana che vince ad un'altra che non trova la vittoria da ben sei partite, il Picerno trova la quarta sconfitta stagionale al Massimino di Catania nonostante una prova generosa. Pronti via e dopo quattro minuti i padroni di casa ci provano con la forte conclusione mancina di Liama, terminata alta. I Lucani rispondono sugli sviluppi di un corner, sponda di testa sulla quale si avventa Sparacello, palla sull'esterno della rete. Al 32esimo ci prova ancora il Picerno con la gran botta di Melli, Furlan si fa trovare pronto e devia in angolo quel tanto che basta. Al 39esimo rispondono i siciliani con la conclusione di Barisic, Cavagnaro si distende e blocca, si va al riposo sullo 0-0, nella ripresa il Catania parte con il piglio giusto e pochi secondi dopo trova il vantaggio e Mazzarini a ribadire una corta respinta in rete. Al 53esimo Curiale prova a chiudere i conti di testa, palla alta, al 55esimo il Picerno sfrutta un errore della difesa e riparte 3 contro 2 palla a Nappello che da ottima posizione trova la respinta di Furlan che salva il risultato i siciliani reagiscono cogliendo la traversa con Rossetti il finale vede i lucani protagonisti di un arrembaggio che tuttavia non porta al pareggio termina così 1-0 per il Catania per il Picerno la vittoria manca ormai dall'8 settembre in quel di Viterbo